eti wa mechi kwa nini wakena wameona nyumba ya moyo alikuwa msiwa pale kwa chapati chapati hizo akachukua 1000 alafu na DJ akachukua 1000 ikabaki 1800 ya zile 1800 tugawanya alafu hiyo hiyo mambo ya show ni aeti ya mambo ya show mambo ya kusupport wa video ikaenda hivi hivi nayo sijui kama ilikufa ama bado iko kesho alivyosema sasa hao madogo hawana ruhusa ya kuperform ingo mali popote pale mimi ndo nikakashirika sasa ndio kama ilikuwa ni strategy yao pia kufanya kampeni kuonekana pingine wakiwa na madogo wakisema pingine watafanya kitu fulani nini na nini watafanya lakini zile zikulikuwa tu story tu za kampeni na kwa kampeni mwenye alishinda alishinda kama mwenye alishindwa zenye alikuwa ameongea ndo sasa kama yeye anafanya kofisi ya kingi hiyo time na yeye alikuwa amesema ameshindwa ku forward ku forward hiyo video kule mbele sasa mimi nikifikaje kwa jamani nani <laughs> anajita Mambo vipi ni your four time award winning blogger Michael Bayer Machampali na hii ni Machampali Media. E, kama kawaida hapa tuko na bonge la exclusive yani tuko na masuperstar, hit makers wa Mijikenda vibes. In case kama hujui ni akina nani, hawa ni Yami Gang. E, mabadogo fulani hivi wanasumbua sana yani katika moja kati ya wasanii kutoka anga za pwani ya Kenya, hawa utaweka katika top 10 lazima wakue kama hawako katika top 10 hiyo hiyo list iko null and void ya migeng ya mimi naitwa Andy Boy ya mkipenda dogo rajani na ndio ana dogo ya malengo yes jamu ya dogo la malengo eh ni wananita kipo moja and the keep number one wala ni tala mafoko alafu huyu hapa ni Narix ambaye ni producer wao na pia vile vile ni manager wao si ndio yeah yeah ha ama dogo hawa so far mmefanya ngoma ngapi sasa tuko na tuseme 21 22 songs hapo ambazo umerekodi na kurelease yeah wazi eh tukianza kabisa hili hili kundi hili ulitengeneza vipi ah uh, hili kundi kuligundua ilikuwa ni 2018 pale ile mm-hmm. time ya corona mm-hmm. jamii ilikuwa niko college hiyo time ilikuwa niko KMTC msangoe ni kule mm-hmm. so hili time ya corona so shule zikuwa zimefungwa so mimi kabidi rafiki zangu home mm-hmm. na already zile mashine zangu tayari ilikuwa ni shazi purchase zile mm-hmm. so nikajanazo hivi home mm-hmm. so madogo ilikuwa napenda sana kuja studio nini but hiyo time tulikuwa si wako si concentrate nao kwa zilikuwa ni madogo sana ilikuwa na concert jamaa wengine wakubwa kubwa studio nini mm. so akataka sana ni mfanye ngoma lakini ile kumrusha rusha najua tu ni utoto tu ile ndugu yasumbua eh <laughs> sasa day moja tulikuwa tumefanya ngoma ya jamaa fulani tukitafuta tu intro yani kuweka ngoma imekamilika lakini intro peke yake ndio ilikuwa inasumbua mm. so dogo akomba nafasi sinijaribu kuweka hiyo intro pale mm. so dogo akaeka pafe kwa sababu ilikuwa kisikia ile ngoma ilikuwa ikienda ndio tukaweka intro nyingine safi sana mm. so after hapo bensa alikuwa amenisaidia kwamba sasa ile maneno ile kama naambia si tujaribu. So alikuwa na misari yake hapo ya uko na rongo aka record ngoma yake peke yake inaitwa Corona. Hmm. Then after hapo akakuja tena akafanya ngoma yake inaitwa Tantala leso. Mara kwanza alikuja peke yake, hmm. mara pili akaja na kipa moja. Oh, sasa wako yeah. kama ka team. Wako wawili sasa. Ah. So aka record ile Tantala leso na kashikisha demo nyingine inaitwa Lavi Page. Mm. Then after hiyo ngoma hiyo sasa ndo gingi likaongezeka sasa mm. kukaja wawili ambao ilikuwa ni Jemijis na Jibabala bala. Mm. So wale nao kuwapata kuliko ni sisi ndio ni ngoma luka takatu effects ya watoto wengi kwa back, kama kama background hivi. Eh. Mm. So kukaja watoto wengi so ilikuwa na chuja mwenye aneka vinyi ilikuwa nataka. Mm. So ndo nikagundua hawa wawili wengine. So nikaongezea gingi ndio ilikuwa ndo la kuwa hivyo ndo tukafanya ile majani sasa. Oh. So yeah. so eh uh reception ya wazazi wao kujua kwamba watu wao wanafanya muziki ilikwaje kwa sababu unajua wazazi wengi wao wana ile notion ya kwamba usanii ni uhuni uh, ile time anyway kuna wenye walikuwa hawataki kufanya muziki but tulisema percentage kubwa yani asilimia kubwa ile wazazi hmm. kwa sababu walikuwa wanajua tu already hawakuwa na kitu kufanya 
hata vinyi ilikuwa na weka biza pasudi pale ilikuwa nashukuru sababu pingine ilikuwa wazungukizunguki akitaka mtoto wake akitisha mtoto aje aulizwe hapa mm. anapatikana hapa so hiyo tema kuku anaweza shida kwa hiyo kwa kuku na shule mm. so wakachula tu fresh yani oh. na kuna kuna madogo wawili mwataja kuna jibabalabala na kuna jemejis hawa hawako tena katika kundi no hawako tena katika kundi ah. kwa sababu ai mwenye alianza kubaniwa alikuwa ni jibabalabala kubaniwa na wazazi ah. ili asifanye msikazi wa familia wale ni watu wa religion sana mpaka ah. kuna bishop babu yake mwenye ni bishop oh. sasa ikikuwa na hizo issue tayari babaki babu yake ni bishop huko alafu mtoto anafanya hizo ngoma za huko sasa akawa na kwa limited tayari pale No. Mm. But ilifika ilifika time. Mm. Uh, so nikaona to father to him release to sababu saki tiko sana na wazazi wake nikam release yeye yeah, akaenda. Mm. Then hivi juice juice kama ni mwezi tu maisha then Jimmy Jesus na yako ako class 7 but next year na class 8. Oh, wow. So mtazazi wake akazambia sasa huu muziki ni sio dakika muziki na mmote. So wewe mm. tu unataka uache na mtoto wangu aache tu asome kama mtamhitaji amalize form 4 then kama atakuwa na interest ya kufanya muziki mtamchukua kwa mbele mbele but you need after form 4 after amalize form 4 na sasa huo unapata challenge gani na hawa madogo na shule as in mna balance vipi na maybe pia we unachukua watu gani kuona kwamba muziki au affect masomo yao ah uh, mimi sana sana wao na engage them uh, either kama wamefunga sana sana hmm. ndile kama hiyo time alikizo wamefunga ndo sana sana wao wengi sana hmm. maybe hapa katika katikati katikati maybe kama ni weekends hmm. ndo sana sana ni si sana vile but ngoja mimi mwimpe niko niko internship so ile time nikipata kama ni weekend moja nimekuja na pingine kuna kitu nilikuwa nitufanye ndo naweza kwa engage kwa ni weekends lakini shule wanaenda cause na mimi na najukumika sana katika masomo yao Hmm. because at first ilikuwa wajua waki pale wiki ya kianza kabisa hmm. uh, nilikuja walikuwa wanunudia nilikuwa uniform bila muslim pale kwa nakuwa mbele mbele kwa uniform kwa shule hmm. na nikawa pia nilikuwa nimewafungulia tushe na kuwa wakitoka jioni kuna private teach ambaye anawaona kando wanafanya tushe No. So na waimiza sana pia na najaribu sana kuwa support kati kwa, kwa, kwa music na pia kwa education wise. Kwa najua mzee sasa hivi bila elimu hakuna mali kwenye utafika. So elimu sana lazima wafanye. Katika muziki pia nyinyi mmehusika husika na mambo ya kawaida ambayo yanapata yana, yana wasanii. Mhm. Eh story za beefs. Eh mlikuwa na na, na defense gani kat, nyinyi na pidei? Ah <laughs> uh, pidei issue ya pidei ilikuja after tumerekod ile ngoma mm. wajua ile tem sisi tulunganishwa kwa pidei turu jamaa anajita Timothy Janji ni mm. best ya pidei sasa vinyo madogo ilikuwa imeanza ku ile ngoma yao majani ile ilikuwa watu wamesikiza sana imetrend nini so akadaisha <laughs> akadaisha <laughs> jemu ba we maintaining bana <laughs> eh <laughs> Timothy <laughs> So Timothy Janji ndio connect kwa Pidei sababu best yake mm. ile ngoma majani venye ilikuwa imetoka mm. so akataka sasa tu artist tufanye na msanii ambaye already ako kwa game so tuone venye response itakuwa So yeye akaongea na Pidei Pidei ilikuwa hajua wa madogo mm. So alikuwa na ile unveiling yake So akasema basi madogo anataka <coughs> nije niwaone kwa nivel yangu niwaone kwa vipi love from hapo nita decide. Mm. So madogo tukapeleka pale kwa nivel yake wakaenda kapiga show mwenye pia akakubali. Mm. So akasema acha tufanye ngoma. So pidea akaja alikuja fanya hapo ngoma bebe. Mm. So alivokuja sisi aliwajua tuko na pesa kumlipa hata kama alikuwa ameongeleshwa na yule best tech lakini obviously ilikuwa kuna kuna chama ambao ulikuwa mtukate. Au ulikuwa afamu azin eh, kuna chama ambacho ulikuwa mtukate lakini sasa sisi video ndio ilikuwa imeitisha amount ambayo ulikuwa afamu ni mumlipe. Yeah. Ilikuwa yeah. shilingi ngapi? Ah uh, hauko mention kwa amount lakini mmoja hmm. alikuja nile akasema najua nyinyi mtu nikwambie ni mnilipe hmm. hamtanilipa. Hmm. Cuz najua hali yenu venye iko lakini kitu kitafanya hmm. mimi nitachukua ile ngoma nitachukua na copyright. Unaona hmm. sasa vile time mimi najua mambo na copyright sala to do was ya consider sana ajue copyright zina ndio vipi zina ndio vipi yeye ile vinaambia bwana wewe nataka mimi nitachukua copyright nambia kwa sawa hmm. hakuna shida chukua copyright hmm. so tukafanya ile ngoma ngoma ilivyotoka sasa tulivyomandikisha mazao masa nyingine na nini nambia basi ngoma imetoka nambia basi we nyinyi chukueni audio hmm. mimi nitashulikia video lakini chukueni chukueni audio so tukachukua audio tukaprodi kwa channel yetu hmm. video ikafata 
Mm. Pia tutafanya ile video. Mm. Then sasa yeye akachukua, akachukua video. Mm. Unaona? So issue ilikuja hapa kwa kwa YouTube. Mhm. Mm yeah, Yale turusi tuchukue audio ile kisika ile sote tuliandikisha na mahali. Mm. Unaona? Mm. So ika happen kwa sasa ile ngoma ilikuwa jua YouTube channel yetu kuna edit to monetize. Mm. So kile kidogo chikileo kinaingia sasa alivyo upload video so ako na ile wale jamaa jitaa ngoma pasi ni ngoma ya yeah. yeah. sasa wale jamaa ka strike copyright claim kwa ile ngoma yenu yeah, sasa yeah, ile yeah. audio yeah, yeah. <coughs> so ikawa sasa chenye kinenge turu hiyo ngoma hmm. kinenge kwa pide yeah, yeah. ni situation kwa zori mindu kane ili watari yu wali mamba kobe sili kwa yu mesema ya tachukua hai kwa ishu kubwa ishu hmm. ilikuwa ni tulivuenda kwa hile kwa mbidi ya tuwa hmm. malipopote tulienda tuka perform hile ngoma kwa radio station hmm. na mbidi tuka chukua kama ka video hile hmm. so tulivu upload wale jama hmm. wakafata hizo video kuna video kama ane kuwa ni automatic hile wa zina, zina yafanyika hivyo automatic ya yeah, so yeah. kwa ujadu kwa na pide kambia vitu pide si luka tumuangia kuluko minuwecha hii audio hmm. si wange nao jama zako wachilie hizi vitu wa sisi tibu hile kidogo mba chutako tunapata pia tusaidie hmm. Sasa pide akasema nimeongea nao jamaa lakini amekataa. Amesema sasa wewe kitu tutafanya ni either ni ujoin ngoma pas limited ndo achilie nini na nini. So kuna vile tuliongeleshana hapo lakini sasa hatupelekana vizuri. Mm. Na ana sasa kaisha kwa jamaa ishu mengi ambayo ali raise pale lakini ishu kubwa ilikuwa tumeomba na copyright. Na kitu mimi nilifaka kaniongee pide mwenyewe alikuja akasema mm. sitaki ngoma mtumie. Hapo ndo mimi nilikuja nikajamna hapo. Azi niyo baadaye baada kwa mmeendelea eh, kutafutana. Baada baada kwa tumeenda kumendelea kutafutana pale. Already mimi lukani nimeachilia tu ile kitu. Lakini sasa nilivyosema sasa hao madogo hawana ruhusa kuperform ingo mali popote hmm. pale mimi ndo nikakasirika sasa. Na so ndo kwanza kujibishana jibishana hivyo. They can't be in the app. That that was the reason <coughs> when you there. So kando kando na YouTube eh hi Eh mko na channel zingine ambazo ama platform zingine ambazo wamnatumia? Ah uh, mbali na YouTube tuko na ile kuna account ya Mdundo. Mhm. Alafu recent kama 2 months ago ndo tumeanza kuingia boom play sasa hivi. Mhm. Sababu yeah. I think eh kama mungekuwa mko na platforms nyingi zaidi za ambazo zinaingiza pesa za za hiyo audio ni kushua msingi msingi vitana inge kwa shida hapo kwa YouTube peke yake na peke yake huko kwingine mngendelea sababu yeah, yeah. kweli kabisa kama mimi mmoja wa content creators eh? YouTube kama watu wanavyosema kwamba YouTube wako na pesa kweli set kwa wako na pesa as a set basi unapata pesa yeah. a a upate pesa ya maana sana ni hard sana eh. mm. so kikubwa zaidi fanya juhudi ama make sure as iko easy platform zingine kubwa kubwa zile platform ambazo main email ni kuuza mziki hizo ndio unapata pesa na utaenjoy copyright oh, sure. yeah na eh, time ya campaign eh, kulikuja kuli na wanasiasa wengi sana ambao walijitolea yeah, ya yeah. kwamba wanawapatia support wa madogo mm. kuna i think kama kuna time moja ilikuwa ndio media tour wakawa na 001 wanasiasa wa siasa wengine walikuja as in bado bado mnaendelea kufaidika na wanasia wanasiasa Ah no no because ile time we looked at Nairobi the support that to the part to rule 001 to the Nairobi to Karudi to the Rudi story ya 001 haikuendelea hapo haikuendelea zaidi hapo na tulishukuru kwa ile ambacho wale because singe kwa ipe tusinge fika Nairobi so tulivyo rudi kutoka Nairobi ndo tukaitwa na mheshimiwa eh, governor king pale mm -hmm. so kitu tulinda kuzungumza kule uh, alitu promise alikuwa anatufanyia audio eh, video quality audio na video that's why tukafanya ile adu small snail video ya chipeo ile mm. tukafanya video so kuninga na kule alikuwa anamesema nilikuwa ni tufanye video kwanza mm. na tuhakikishe ile video is a quality video kulingana ile pesa ambayo alitoa alisema hii pesa nimewapea nataka mkafanye video nzuri ambayo mimi lazima nikuje ni uh, ni approve ndio mi upload kule mbele then after hapo sasa nitawaita tuje tukae ni want tuone venye tuta support ile studio tu new studio tusaidie madogo pia pande wa branding mambo ya promotions kama ni collabo ambazo zitakana wafanye bibi zitaka kulipiwa nini tutasimamia hiyo but hiyo haikuwa kwa kweli kwa tu maneno yaliongelewa hivyo 
after kushuti video mulimpelekea aangalie approve after kushuti video mm. kuna jamaa kwa ofisi yake ambaye alikuwa amekuwa appointed kwa asimamia ile issue mm. kishamaliza kutengeza video mm. tumhan kwa ile jamaa lafu yeye ndo atapele because at what mimi si kwa na direct communication na ile machine mm. Mm. so delivery shoot video ilishuka miezi sita video shaka meleka niliposhapeleka video kule ilichukua miezi sita mpaka ile mwisho nilia mimi mwenyewe nili upload without approval ya mheshimiwa huyo jamaa alikuwa asemaje huyo jamaa alifika mwisho akasema mimi nimeshindwa ku forward hiyo kitu yenu kwa sababu mheshimiwa ako busy busy sana nini na nini kwa hivyo tafuta mimi za kumfikia yeye mwenyewe sasa kama yeye anafanya kofisi ya kingi hiyo time na yeye kama amesema ameshindwa ku forward ku forward hiyo video kule mbele sasa mimi nikifikaje kwa jamaa nani anajita <laughs> Najita na nuleje mapa lusangani. Victor Mwango. Victor Mwango. Ah huyu ambaye alikuwa anataka ubunge. Yeah Victor Mwango. Yeye ndio alikuwa amepoa ile jukumu la kuwa asimamie hiyo shughuli. So ilipofika kwa alisema ameshindwa. Mm. So mimi sasa mimi nikatafuta kwa njia kwa nifikie mheshimiwa nikashindwa. So kabili nili upload tu hivyo hivyo. Without kusikia kitu yote na hivyo ndo akokuwa na communication yote na zaidi hapo. Na kuna wale sasa wengine ambao waliwahi kuwa engage ita ya campaign. Ah wakati wa campaign mzee kulikuja watu wengi sana hapa. Kuna watu wengi ambao walikuja lakini sasa hiyo jole ilikuwa ni campaign. Mm. Wajua it's like ilikuwa ni it's like kama ilikuwa ni strategy yao pia kufanya campaign kuonekana pingine wakiwa na madogo wakisema mm. pingine watafanya kitu fulani nini na nini watafanya lakini zile zikulikuwa tu story tu za campaign na kwa campaign mwenye alishinda alishinda kama mwenye alishindwa zenye alikuwa ameongea ndo lakini si walikuwa wanakata. Ah uh, azina na kushikisha pesa kushikishwa pesa mm. because sasa wajua walikuja ndio walikuja chenye ilikuwa wanapewa hiyo madogo kama ni alikuwa ni appreciation na wao madogo na madogo nyingi ndio alikuwa anashikisha yeah. kama ni kitu wow. fulani chukueni hii amount nyenyeni soda nini na nini hivyo bro wajua yeah. wana siasa madingi sana <laughs> mtu za kwamba ni soda lakini akupatie laki <laughs> ile pesa nyingi ambapo mwana siasa shaye apatia soda ni, ni ngapi na pesa ndogo shaye pata na siasa ya soda ngapi Ah uh, pesa nyingi yenye tushabishai kuja pia no hapa ni 10k 10000 yeah ndio ndo ni pesa na tuseme zikale kwa wewe mwenye alikuja hiyo ndio like kama hiyo ilikuwa ndio ni average mwenye alikuwa kama kuna mtu alikuja hapa pesa yeye alitoa pingine madogo shikeni hivi it was 10k sasa hiyo ilikuwa ni soda kweli mna mna kuna market ya soda kama <laughs> mko mnafanya vipi sasa <laughs> unizao madogo kama hiyo soda yao ndio kwa mwa mlikunywa soda sana tena ya kampeni sasa wewe wewe kama ukipatwa acha nao wewe ulikuwa ukipatwa kama ile 1000 kumi ulikuwa umeganya shilingi ngapi ngapi ah kama 2k 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 kila mtu ah alafu ukifika kule home ulikuwa semaje na naomba nini kuna kuja mheshimiwa fulani na akatupea pesa fulani na tugawanya tukagawanya pesa fulani na fulani na ndo hizi. Sasa ulikuwa unapeleka zote ama mara nyingine watumia alafu upeleke zingine. Kama niko na matumizi kama kununua nini na na isika kununua lollipop rambe rambe <laughs> kama kashintani. Wewe wewe kwa sio ulikuwa unanunua lollipop peke yake. Ah mambo mengine kama kama, kuma, kama gani? kama kwa na na sikuwa sanka na saa ule ile saa pesa nyingi ni shilingi na ilikuwa shilingi ya 300 300 ah. wewe gula mitumbani ah ah na gula dukani <laughs> wewe ulikuwa pia unapata pesa ya babako ni huyo kwa hivyo ulikuwa upati kitu wewe <laughs> dingi alikuwa yazila zote <laughs> wewe pia ulikuwa unapata 2000 mbili mbili <laughs> ahe ulikuwa zipeleka zote ama ulikuwa lazima upige matumizi yako pia lazima upige kama 200 na kuja kuwa kwangu wewe hizo 200 ulikuwa fainali zini ha ulikuwa fainali zini kama nguo vile mm. ha dogo ndio kama vile ndio eh na na mkatia baba nani na mama tena mkatia staka zubaki kwa hivyo wewe wewe sasa ndio boss ndio boss huyu yakata alafu yani budaki na madaki wakati afu azuie sasa buda alikuwa complain aseme complain tutete ukimpatia mzima mzima kwa hivyo akusumbui sasa buda alikuwa ampatia ngapi sasa kama ukipata 2000 
Napata vitano au maza vitano. Alafu baki na tenga. Mm. Alafu hiyo tenga ilikuwa ishaje? Tenga kama vile ni na shopping tare. Eh. Mungu. Mm. Ikuwa tare. Kwa hiyo siasa mlishi vizuri. Ha, kidogo. Ha. <laughs> Sasa ile time mulienda Nairobi ile. Mm. Hebu niambie na bila kusilia kwa Nairobi. Yeah. Tabu mlitumisha video vile mlikuwa mko mko mahali kwa kuzuri ukasifa ile makochi yale. Yeah. Nakumbuka uzunguni. Eh, ni uzunguni kuko ile uzunguni. <laughs> Hebu tu tuambie eh, ile so, ilikuwa mara yako kwanza kwa Nairobi. Ah. Ah, kabla ya Nairobi ilikuwa mara yako kwanza kwenda Mombasa. Ah, Mombasa Mombasa mara ya kwanza. Ile ile time. Ah. Ehe, alafu mkenda Nairobi. Ah. Mlinda na, na ndege ama bus? Na train. Mlinda train. Ah. Uli ulijisikiaje? Nilisikia na raha kubwa sana. Ehe. Uko uliona kitu gani sana ambacho kilikubawa yani kilikufurahisha sana kwenye hiyo safari? Niliona wanyama wenye sijaona. Mko pale kwa train? Wanyama kama gani na gani? Niliona wanyama msijamona basi ilikuwa ni zetu na mkamoni. Hao wengine ushayoona. Ehe, alafu sasa kufika kule Nairobi sasa. Ulijisikiaje? Ulisema kubwa sana kwa wanasema Nairobi kuna wizi wizi. Una belt gani? si lazima huku chonya kuna mambo ya belt Huku basi huku basi ni, ni, ni silaha tosha. Sasa wao train wana nani? Ah, mimi najitrain mwenyewe. Sasa wao wajitrain sasa kama hujui kitu najitrainije, najitrainije. Ah, sasa ndo ndo ninajitrain hivyo na nikipata ndo hivyo nina inazidi kujijulisha. Hmm. Na nikikosa na inazidi kujifahamisha kama nitajua ama sitajua. Na na kila siku mimi wanapata. Sasa nikipata ndo hivyo ndio uh, ni kusa ni mtu akikujaribu akifa shida zake. Uh, sasa wewe sasa sasa hizi uko grade gani ama ni class gani? Grade 5. Grade 5. Uh, shule wapa form vipi wewe? Ya shule wapa form vizuri. Oh, wa sikuizi hakuna namba na skill. Hana position. Hana position. Wa grade peke yake ama max? Ni ma ni ni grade. Oh, hasa wewe ulipata grade gani hivi? Ni ah ah sasa si grade ni max. Ni nilipata social ni ni ile time ni kwa kuna kingi ni jua BC this union. Hasa hiyo ndio ile kompyuta yetu wa mwisho. Mimi sasa nikapiga 70, math nikapiga 68. Alafu science nikapiga 82. Alafu Kiswahili nikapiga 74. Alafu English English ndio nilianguka kidogo nilipata 58. Kizunguka shimo. Ajaribu lakini kashimo. Wewe uko grade gani wewe? 1. Uko grade 1. Sasa ndio umeanza kuzoea zoea kuruka. Asa wataka uendelee kusoma au ufanye mziki tu peke yake biashara ishe. Alafu kan na mziki wataka uko mkubwa ufanye kazi gani? Ama wataka ufanye mziki peke yake. Kama wataka kwa dereva kwenye pawa. Wewe skuli ni vipi skuli? Ha. Kwa hivyo utatusua. Weza weza tamani ni shule gani? Alliance. Aha. Dogo. Uko grade gani? Class 7. Oh, wapo form vizuri pia. Sasa nyinyi madogo. Shule wao wanawachukuliaje wale wanafunzi wenzenu vile wanajua nyinyi ni wasanii mnapiga piga mashoo. 
Wana shule yenyewe kama masupasta. Wana tuchukulia kama kawaida tu kama watoto kawaida tu. Hamwandi mara asimi mara kuna ile superstar mara ya mara nyingine uweza kuwa uko darasani lakini hawaliku inawezimeka kwa sababu wewe ni star. Kwa nini? Ah. Eh basi nione kwa sababu mimi mimi ndo naandika tu. Wewe ni prefect? Yeah. Ah ulipendelewa wewe. Mm-hmm. Kwa sababu wewe ni star. Mm-hmm. Ukichelewa ushaichelewa shuleni. Mshaichelewa. Wachapwa. Wachapwa hata wale wanasema kwanza hata nyimbo za nyimbo za nyinyi si nzuri alafu wafanya makosa. Alafu ukiperfect wanasema eh unaimba anaimba vizuri alafu anasema vizuri kama madeni analipa basi mzuri lakini ukikosa unakwambia sasa nini nyimbo zenu zenyewe si nzuri alafu unakosa hapa na kuchapa na ukifanya vizuri sasa ndo anakupongeza basi hata ujui lipi ndo lipi na korogeka tu mwanzo mwisho bas kule shule alafu yani kule shule nafaa yani yani tufuate rules za shule kama nkuchapa tayari ndo hivyo kwa najua huko kuna ile design ya mara nyingine wamnafika fika uwanja si ndio wanafunzi bado ndo wanafika fika uwanja wapi yenyewe mnafika lazima na mm. sasa watu na, wanasema kuwa wewe kwa unatumia wa madogo. Mm, mm. eh, yaani kama vile wana siasa wakija unapiga hela wewe unaeka bajeti yako mbele kwanza alafu wa madogo baadaye. Ah uh, mimi naweza sema hizo ni tetesi because uh, hao wenye kuongea hivi kitu ya kwanza hakuna mtu mwetase, utamsikia anasema. Yeye pia atafanya na, na, na atakwambia nasikia. Hmm. Unaona? Hmm. So unajua ile time ilikuwa ni sawa ongea hivi because unajua alikuwa anaona magari alikuwa akiingia hapa sana. Hmm. Sasa unajua magari yameingia hivyo lakini hata hawajui chenye kinazungumzwa hapa ni kitu gani. Hmm. So unajua tu kama kumeingia gari hapo lazima mheshimiwa lazima wewe amekata amekata kitu kueleweka. Hmm. Unaona? Lakini sasa wakati kwa ground huko kuna vitu tofauti. Hmm. Inge kwa hivyo basi ile studio kulinga hizo sorry dukatu kiambo hizo ile studio ingekuwa ishajengwa kitambo sana because mimi nilikuwa kiingia hapa nini challenges ni gani tuna ABCD basi mimi tahakikisha studio tumetengeneza nini na nini lakini sio naona kitu kabo na hakuna mwanasiasa mwa kingine alikuja akasema basi chukeni hii pesa nataka mrekebishe studio au chukeni hii pesa mfanye branding as hakuna kitu kama hiyo na ishu nyingine kubwa sana ambao watu wameongelea hapa karibu mm. ni hii ishu ya pay bill as in ulisema kwamba kuna kazi ambazo mmezirekode mm. nyingi sana lakini mm. mnatamani muzishuti Video. videos yeah, yeah. lakini kwa saizi hauna uwezo ama hamna uwezo yeah. na ukasema kwamba watu wasaidie mkatoa pay bill watu wachange yeah. Afu ilitokea sisi ikasemekana kwamba 500 peke yake ndio imekuwa collected tulipata tuli, tuli, tuli ukweli kwa in, in, ile ile time nikipost ile ile pebi ilikuwa imeweka kwa group na tukao tukiupdate pale ili shuka like 25 days mm-hmm. so nikiangalia kwa nini na kwa account mm-hmm. kuna only 500 shilling 500 yeah so nikaona bila ipi ilikuwa ni ishara kwangu kuwa basi wajua hii, hii safari mazee ni aidha mimi ni sacrifice inaweza <coughs> lakini tukisema tu kuna msupport kutoka mahali hiyo tayari nikaona hapa kuna support yote yenye inatoka kutoka mashabiki wanapenda nyimbo zetu ndio na tunashukuru kwa ile kwa hiyo hata ile kuweka pay bill ile haikuwa ni idea yangu as such because ni kama watu wanaambia kama zia sasa hujawahi uko na group kubwa wewe mwenyewe uko shule nini so naje pingine ukatengeza pay bill tuone watu wanapenda muziki wa madogo hizi jua pingine watu wanaweza changa fresh kupata pesa pesa kueleweka mtekeza video lakini tukaeka pay bill pale in those uh, 25 days tulipata mm. 500 shilingi kwa hivyo inamaanisha kuna uwezekano hata huyo hao watu ambao waliwaambia kuwa tengeneze pay bill hawakutoa hawa hawakutoa <coughs> na size imefika shinga ah sasa ni kuna kama like 7 days sijaangalia but mimi naweza itishele simu yangu tuka tukaangalia sote tukaona ehe ehe hao simu let let us simu let us simu yangu na okay kando na hiyo support ya huko nje <coughs> mm. wewe wewe kama wewe eh uko na mipango gani ama una unafikiria kupanga nini na hawa madogo ili watu point from point A to point B kwa sababu sha siku ona kama mtu anafanya kitu kuna ile plan ambayo huwa mtu ako nayo binafsi hiyo mm. support ni extra, extra tu extra, yeah, ni yeah. extra tu but wewe kama wewe huwa uko umepanga nini yani ah. but before unijibu hiyo tuangalie pay bill kwanza tumaliza na pay bill afu tuendelee <laughs> 
Luego me lo le más pesa. Ya ni madogo mnajua ni kama kuna pesa wa zinagana sasa kwa hivyo mmesikia pesa hapa lazima mchungulie. Eh? Sio. Ha? kama mukiona kuna kama 1000 hapa mtaomba mzigani. Ah. Ah. Sasa 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 kwa mfano sasa kama saa hizi kakiingia kamia ama mia mbili baada muda utakatoa sasa mtasonga kweli sasa una, unajua unajua cha challenge challenge ni moja mm-hmm. challenge niko nayo mm-hmm. wajua mimi una, kuna kuna vitu ambavyo mtu na watu wanakosa kuelewa kitu mm-hmm. ya kwanza mm-hmm. wanao madogo hizi shows wenye wanafanya mm-hmm. kuna shows zingine ni mimi nitumie pesa mm-hmm. niwafikishe wale madogo pale because wao madogo mazee performance yao bado haijafika pale mali kwenye inatakikana mm. nyimbo zao ndio nzuri lakini sasa in terms of performance wajua performance ndio kila kitu yeah, yeah. kuwa kuna nyimbo nzuri na hit lakini ukipanda kwa stage bana ni bure yeah. no, no. actually performance ndio kwa climax ya so, uwa na mziki. so mimi huwa nikisikia mahali kuna show mahali mm. either nikiomba nafasi niende nao mm. kama pingine mwenye show akisema mimi naweza pata transport nini tunawapeleka lakini kama pingine ikifikia kuwa haiwezekani mm. then inabidi sasa mimi nitanitumie mbinu zangu zingine mm. unaona for example kuna show ambayo kuna ile show ya ring ring unajua kuna kuna mmoja ali comment mahali akasema madogo tumeona kuna perform show kubwa kubwa na expect au madogo at least wewe wanangara wanapata chenye kina kina, kina wanafaa kupata ile time tulenda kwa ring 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 unajua ilikuwa ilikuwa ni event ya comedy Reading akulu alipatia fare ya kwenda. Na yeye ukamwambia baada ya mimi nataka tuna madogo venye umeinsist wacha tupatie dogo madogo platform lakini mimi sina pesa kusema eti nitakulipa. Kitaweza kufanyia tu walete madogo nitapata fare ya kuja na kurudi. Then atwezi jua anything can happen kwa ile stage unaona. Na tunashukuru tulifika pale huyu anaelezea kitu kilifanyika pale. Ya tulifika pale tukaperform alafu tukapata nini tuseme kuna jamu mwingine anaitwa David Anguka mm. yeye yeah, anasimamia vipata hey, 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 films eh asa yeye aka akasema atatupokeza na video alafu kuna mwingine yeye alikuwa anapigania ubunge wa Malinde wa, wa Malinde akatupatia elfu kumi alafu ah Haa endelea kumbe. Haa endelea mbona Endelea tu chenye chenye unajua chini kila yeah, sote. Alafu ni nikasikia community wamechukua nini? Wakina wale kuna ni demo ya liko ni swa pale. Kwa chapati. Chapati hizo akachukua 1000, alafu na DJ akachukua 1000 ikabaki 1800. Yeah, zile 1800 tukigawanya alafu hiyo hiyo mambo ya show ni ah eti ya mambo ya show mambo ya ku support wa video ikaenda hivi hivi nayo sijui kama ilikufa ama bado iko eh uh, hizi pesa kwa mfano hizo zenye sijui 1100 zilichukua zilikuwa za nini ah bona ona kitu ile happen ah yule jamaa wao madogo alikuwa kwa stage kuna jamaa pale alikuja akasema wazeni mwana performance wao madogo na mimi ningependa kwa support na 10k. Mm. Naona. Mm. Sasa unajua MC mm. alikuwa chapatizo. Mm. So mimi ningependa namba yangu simu nikatumua hapa. Na nilitumia nikiwa kwa stage pale nikatumia mm. nikakonfirm kale ile pesa nimefika. Nimefika. Lakini sasa <laughs> so ikawa hapo nilikuwa jamaa wakakuja chemba huko naambia unajua mimi ndio nimefanya hiyo makamuzi yote paka unajua pesa imetoka hiyo wazo bana hapo ndio moleto chai hapo ndapo na kawaliza mwanasema alisema wewe kwa sababu kwa sababu wewe wewe ndio unasema mimi naongea na jamaa wewe sema bwana nataka akasema sasa tunapatia tu 
yule DJ pale pia sinaona venye na hype madogo ni na nini anataka moja so nikawa sendia hata ndio hiyo story kumbe sasa mbona hata mbona tu jamaa kwa msikia story so na nikawa nilikwambia yule mimi anafanya kitu kwa open hao madogo mali popote tunaenda kama ni kitu yenye unatakana wajue wanafaa kujua kunaendelea nini kama ni show ni kuyatoa hapa au naambia tunaenda show mahali show ni ya pesa kadhaa kama ni kusawajua ilibidi paka saidiwa ni kuna kama contract tumesa ni contract madogo pesa inatoka ndo hivi hapa unaona kama ni show yenye haina kitu naambia madogo tunaenda lakini kule huko kwa tunaenda to expect kitu yote but in case tukipata tukipata kitu yote kule tunashukuru hiyo video yanaongelea hata kapeni yote bali shai kupost hiyo video Ah uh, yari walituahidi kuwa wangetufanyia video. Unaona? But say almost ni kama miezi mingi ama sijui miezi mitano imepita toka ile time ime nini na lakini mshe communicate na AR. Tume communicate ndio. Mm. Lakini sasa unajua wewe machampali ukisema mimi nataka na promote madogo na kitu fulani. Mm. Obvious sio mwenyewe ulikuwa mwenyewe umeamua wewe mwenyewe utakofanya. Mm. So sio poa mimi kila siku nikwambia machampali vipi sio ulisema Ah uh, no sometimes eh uh, hao watu wao wako busy unamkumbusha ushajaribu kumkumbusha nilipewa mtu ambaye alikuwa ni ahusike mm-hmm. kuna msichana anaitwa Amina mhm yeye ndio aliambua na ina DJ Linium mhm ndio aliambua hao wawili ndio wanafaa ku kusimamia hiyo issue so nimekuwa nikiongea nao nikiongea nao mpaka kafika mpaka kwa director mwe ilikuwa anakuja fanya ilikuwa ni Amur Baby pale mm-hmm. Amur baby tuka kwa kwa namba yake tuka communicate ni kwasendia ngoma zile za madogo zote kaambia nyinyi chagweni ile ngoma ambayo mnaona mkifanya video mm. itakuwa fresh. Mm. Amur akachagua zile ngoma ilikuwa anataka kufanya video. Sasa ilikuwa sasa ni Amur na Daudi anguka wa communicate sisi tuambiwe tumie ni date fulani mm. madogo kuje fanye video. Mm. Lakini I think ya nani David anguka amekuwa busy sana because sasa every time nimekuwa mimi mmoja tu nilibidi paka nikatafuta namba yake kampigia. Mm pake moya ka promise ilikuwa ni kama like 3 kama sasa kama 3 weeks back up. Yeye mwenyewe ndo kama anasema mimi nitataka nikuje huko kwa ground nione watoto wenyewe wako vipi lakini hii issue ya video mimi ni promise kama nita tumemia video wewe niangalie mimi nifanye mambo yangu. Na hii set nilisahau. Ni vile tu nimeshikika wewe walikuwa anasimpia kwa damu ulikuwa na shoot series yao. Na kasema nimeshikika lakini ni promise nitafanya video ya madogo na mimi video tafanya. So sasa ni ku sikizia yani kitambo almost kama 4 months 5 months hivi up to last kama 3 weeks back hapo sasa turudi pale kwa kwa mipango mm. because he 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 is support promises hizo ni by the way kwa sababu yeah. wewe kama producer au kama manager mm. kuna ile road plan as in strategy yako nayo as in unapanga kufanyaje as in utafanya nini watu hawa wadogo from point A to point B because mwisho wa siku hauwezi shinda ukitegemea watu wengine kwa sababu hata hawa wakiwa success mm. ama wakiwa as in wakiwa successful wewe ndio utaenjoy matunda wewe na timu yako wewe mwenyewe uko na mpango gani plan, plan, plan yangu yenko nayo ni nimalize kwanza kusoma kwanza nimalize ile internship yangu inisha next year January mm. then from hapo wajua sasa huu mziki kusukuma mazee bila pesa mm. hawezi sukuma because ndio tumeko tume, na uwezo wa kufanya ma audio tumefanya audios nyingi tuko nazo tu lakini sasa bado financially ndio 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 issue kubwa which sasa mimi sasa ni mimi mimi kama mimi nitafute pesa ndio sukuma madogo lakini sasa kwa sahihi nikisema eti nimewa plan ya ABCD itakuwa nadanganya So mimi ni kwanza nimalize hii mabishi yangu masomo nimalize then sasa nitafute vitu ambavyo nitakuwa nafanya ambavyo nitakuwa vinaleta income then ndo tusukuma madogo basi basi wajua watu waweza kuwa watu wanasema mm. wana vile uko shule so uko shule unasoma yeah wewe ile, ile pesa uki 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 ukiingia uki, mfukoni mm. kiwango kikubwa kwa kinaenda kwako unajilipia college wewe unajisomesha through our madogo college college mm. nilimaliza unimaliza issue na college yani si kwenye niko ni internship oh college nilimaliza na kuna nika graduate nenda ni graduate ni graduate ile kwa last year kama september mm. so kwenye niko hii masomo hii niko nayo ni internship but it's ni college mm. yeah so kule hakuna fee yote nalipa yeah huwa andika mwenyewe mstari ama andikiwa yes time zingine kama na naandika mwenyewe alafu na correct na producer so mara nyingi wewe ndo unakuja na ile mistari yeah huyu ni ile kurekebisha yeah. dogo wao wa, waandikiwa mistari na buda mwaandika mwenyewe watunga mwenyewe andikiwa waandikiwa 
wewe ni mara zingine nisaandika mwenyewe mara zingine nisaandikiwa na wewe dogo hata mimi hata wewe nini sasa sasa unaweza kuandika hata unaweza kukorekta oh sasa hao wamekuwa ni ya migeng dogo madogo madogo wajani ama ama tembetembe Ah lakini sasa hawa mafanzi mtawacha waende hivi ama mtapie lazima wakule mistari. Tutaanza na nani? Huko. Tuangushie dogo. Njoo tu hapa mbele. Njoo tu hapa mbele onyeshe. Ndio hapa mashabiki wetu. Njecha. Na bidia maisha mtasimanya rero kwenda sinda nje. Njecha. Na migamia hiyo na na mitware kazi sinandaria je. Eh Mombasa ni wa malo na mimi nanganga na zezuma ni lalo. Sinti mesha gachila londo mana ni malo malo na ni solo Ongeza speedy, ongeza bidi Life ya homo kwetu ni taiti kilo na chupata Kumbuka na homo, bandu bandu, bandu wa gogo Wekwenda Mombasa, usaka ma Mombasa Kwenzi kuja kwenu utakasikira bia lusa Utiza kwenu ulabuda kuna sima tena Ulale kwenye chini, kwenye tenti Mombasa kwenu, inde Mombasa kwenu, inde Mombasa kwenu, inde Mombasa kwenu Ninde muda wetu shafika vimoda to wika na kuna cha matata tuko rada vibe limeshika chini ni timba pamba tumetakata hebu tuone tunachezaje vimoda tunachezaje wanapenda mziki wetu mtamu anacheza eh kwenye patita ni pata vitu safika chumba letu na tata mbona follow wakina ta ukichenga ukisteki utapata Oi, hao wamekuwa ni Vimoda. Wao wanajitaji Vimoda. Moda. Ehe. Na huyu hapa ni producer Narix. Before to sign out eh. Maybe uko na idea. Unaweza kuwa maybe unataka kuwa sign ama unaweza kuwa una idea collaborate ama kuwasaidia. Naomba tu wapate namba zako vile watakufikia. Uh, namba ya simu ni 0710955323. Hiyo ndio namba ambayo 24/7 ukipiga utanipata ukiwa na issue yoyote kuna support nataka kupatia madogo unaweza kuja mwenyewe kwa ground kama vile machampa ali amekuja amesikia fulano nyingi sana zinasemekana lakini ameamua mwenyewe kuja kwa ground apate ukweli wote wenye uko so tunakaribisha mtu yote any support any kind of a support to appreciate sana hebu msemane kama mimi ni mgeni ni homo huko bro <laughs> by the way ama dogo from yani kutoka kwetu yani naitwaje chimbuko letu yani yani mahali ambapo kwetu ni kama just a kilometer away. Eh, ikitokea jamaa aseme mimi nitakaa ni wasign. Mm. Eh, wakue watoke kwa mikono yako, waende kwa mikono yao. Ni yeah, wako vizuri. Vizuri kiaje? Sasa unajua hii ni project eh? uh-huh. Na mimi kufikia wali madogo kutoka nianza nao 2018 uh-huh. mpaka saa hii. Uh-huh. Yaani ile investment, tuseme kani investment ni meka, time yangu ni meka pale, uh, resources ni meka pale. So mtu kama anataka ya migeng anakuja tunakaa chini tunakadiriana vizuri then wadogo nakupea mimi mwenyewe niko na madogo wengi sana kwanza ha. mbali na hao uko na wadogo kama ngapi niko na group kama tano ah. yani group tano yeah hiyo maanisha ni kama watu wangapi almost more than 20 wow kwa oh. kuna hao ya migeng kuna ya medivers uh-huh. mademo wako almost kama wanne wa tano Mm-hmm. Then kuna Kidifellas mm-hmm. wako wanne. Mm-hmm. Kuna S Gang mm-hmm. wako watatu. Mm-hmm. Then kulikuwa na The Muffins mm-hmm. walikuwa wanne wa tano. Mm-hmm. Kuko na group nyingine najiita Sop Sop kwa mm-hmm. walikuwa watatu. Mm-hmm. So wote hao mimi nikija hapa basi hapa ndio mnakuja nafanya ngoma. Wako wengi sana. Yaani yeah, producer aliamua huyu hata kusumbua na sijui na misani sijui migani migani yeye ni madogo tu. Waje <laughs> <laughs> the reason why ni leo watoto mazee. Mm. Mimi kuna time mazee venye ilikuwa ni mataka kujifunsha hii production. Mm. Nilikuwa natamani sana kurekord msanii mkubwa at least mwenye anajulikana. Mimi na mimi bado ni kuni kurekord msanii mkubwa. Mm. At least utajua ah huyu producer ni nani huyo nini huyo acha tumtafute nini. Mm. Lakini sasa ulikuwa uzambia mtu mimi mazee mimi ni producer. Mimi nataka nikurekord ngoma. Hata sitaki shilingi nataka tu jina lako mimi kurekord tu ngoma fresh. Mimi pia nitoke. Naambiwa wewe umemrekord nani? Ana una portfolio. Eh. Mm. Urekord urekord ngoma gani ambayo ili 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 hit ama ili train. Sasa nkaangalia sasa sina kitu yote. Sio kama tu mwenyewe tu jitengeze mimi wenyewe from scratch na sahi ya migeni ndo hapo. Oh eh. Yeah. Wow, eh. 
yaitwa ya social media youtube uh, social media handle zetu unzapata kuna ya migeng ambayo ni page sasa hivi mm -hmm. tuna kama over 35000 followers uh, facebook facebook yeah. uh -huh. then youtube channel ni ya home media entertainment mm -hmm. spellings ya home ya y a h o r m Mm -hmm. Media entertainment. Mm Hiyo -hmm. ndo channel ambayo ngoma zote za migeng utazipata pale, kazi zote za ya home records utazipata pale. Then mimi mwenyewe ukitaka kunifollow Narex producer FB hapo ama Instagram Narex producer. Oi, oh, usisahau nime hii ni Machampali Media Home ex, of ex, eh, imekata hiyo. Hey. Oi, oh, ngoja mimi kalipingi jamani kwa homu. <laughs> Baadaye. <laughs>